Vâng, xin chào tất cả các bạn Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều của hỏi các bạn Hôm nay, OBD Việt Nam xin gửi đến các bạn hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản phần mềm chẩn đoán đa năng Autocom trên phiên bản mới nhất mà các bạn có thể sử dụng phiên bản R2 2014 Đầu tiên, mình xin được giới thiệu sơ lược về phần mềm này Phần mềm Autocom kết hợp với phần cứng Adapter Autocom CDP cộng sẽ tạo thành một bộ chuẩn đoán đa năng dành cho các dòng xe nhập khẩu nói chung và đặc biệt là các dòng xe xuất xứ từ châu Âu Phiên bản Autocom 20R2 2014 có thể cài đặt được trên mọi phiên bản Windows bao gồm USB, Win7, Win8 đồng thời hỗ trợ cả hai nền tảng 32bit và 64bit Tuy nhiên, có một lưu ý và cũng là khuyến cáo khi cài đặt phần mềm này là thứ nhất, phần mềm càng cao thì yêu cầu phiên va phần, phần cứng cũng phải cao Điều đó có nghĩa là phiên bản R2 2014 chỉ thích hợp cài đặt cho các phần cứng adapter C, CDP cộng được sản xuất từ năm 2013 Các phần cứng thấp hơn từ 2012 trở về trước thì nên sử dụng các phần mềm phiên bản R1, R2, R3 2013 hoặc thậm chí thấp hơn tùy vào cấu hình phần cứng Do đó, các bạn nên cân nhắc trước khi lựa chọn cài đặt phần mềm này. Hoặc các bạn có thể gọi trực tiếp vào đường dây nóng 0866 884 888. Phòng kỹ thuật công ty OBD Việt Nam xin giải đáp cùng các bạn. Thì để các bạn có thể cài đặt được và sử dụng thông thạo phần mềm này thì mình đi qua sơ lược 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 chuẩn bị, giai đoạn 2 cài đặt, giai đoạn 3 active phần mềm, giai đoạn 4 kết nối với xe và test. Bây giờ chúng ta đi qua từng giai đoạn, giai đoạn 1 chuẩn bị. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho tôi sụt hay còn gọi là dữ liệu cài đặt. Các bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của phần mềm tại các website của chúng tôi, bao gồm obdvietnam.net obdvietnam.vn obdvietnam.com khách hàng.obdvietnam.vn Để phần mềm có thể chạy ổn định thì có 3 yêu cầu dành cho các bạn Thứ nhất là Java Thứ hai Net Framework 3.5 SP1 và 4.0 Thứ ba là Visual C cộng 2.2005 và 2010 Để test được xe các bạn cần có một bộ adapter Autocom CDP cộng phiên bản mới nhất Bước cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị là kiểm tra hệ thống Một phần mềm không thể chạy ổn định trên hệ thống không sạch thiếu phần mềm bổ trợ Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra hệ thống Đầu tiên các bạn kiểm tra hệ điều hành trên máy là Winix là nền tảng 32bit 264bit Các bạn kích chuột phải vào My Computer trên màn hình Chọn Property Các bạn chú ý vào dòng System Type Ở đây là hệ điều hành 32 bit Tiếp theo các bạn kiểm tra trên máy đã cài đặt những phần mềm nào Các bạn vào Start Control Banner Chọn chức năng Program and Feature Như các bạn thấy, trong cửa sổ mới mở ra thì ở đây đã có Microsoft Net Framework 4.0 Ngoài ra có, có các phần mềm hỗ trợ như là Unicay, Winra Thì đối chiếu với các giai đoạn chuẩn bị thì cần có Java và Visual C+. Các bạn sẽ thao tác trong quá trình cài đặt Như vậy là qua giai đoạn 1 chuẩn bị Tiếp theo chúng ta đi vào giai đoạn 2 cài đặt Các bạn thực hiện trình tự các bước cài đặt như sau Thứ nhất cài đặt Java Thứ hai cài đặt Visual C+, 
2005 và 2010 Bước thứ ba Cài đặt Net Framework 3.5 FP1 và 4.0 Như lúc nãy kiểm tra thì Net Framework 4.0 đã được cài đặt thì các bạn không cần cài đặt 4.0 Tiếp theo Chạy file setup Bước thứ năm Cài đặt icon nếu cần Bước thứ sáu Xuất file file activation.xml Khi hoàn tất các câu chuẩn bị thì bạn sẽ có một bộ cài đặt như sau Ở đây tôi đã chuẩn bị cho các bạn đầy đủ các phụ kiện mà bạn có thể cài đặt được phần mềm này Thứ nhất Java Thứ hai Visual C+, Thứ ba Net Framework Thứ tư là file setup Đầu tiên các bạn mở thư mục Java Lựa chọn các file setup phù hợp với nền tảng mà Windows đang sử dụng Như lúc nãy kiểm tra thì nền tảng là 32bit Tôi sẽ chọn file setup 32bit Bằng kích chuột phải vào file setup Chọn Open Trong cửa số mới mở ra các bạn chọn Install Và chờ đợi Khi tiến trình cài đặt Java thành công các bạn nhấn cờ lâu để đóng cửa sổ Tiếp theo ta sẽ cài Visual C cộng Các bạn mở thư mục C cộng lên Cái chuột phải và giải nén nó ra Extract here Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Visual C cộng 2005 Cái chuột phải vào, vào file setup Chọn Open Nhấn Z để chấp nhận cài đặt Tiếp theo, ta sẽ cài Visua C+, 2010 Cái chuột phải vào file setup Chọn Open Check vào I have a risk and accept the license team Chọn Install Và chờ đợi Nhấn vào Finish để kết thúc tiến trình cài đặt ra Visual C+. Cộng. Tiếp theo, ta sẽ cài Net Framework. Tương tự các bạn cũng giải nén ra. Do Net Framework 4.0 đã được cài đặt nên ta chỉ chỉ cần cài đặt Net Framework 3.5 FP1 chọn vào file setup 3.5 FP1 Open chọn Reinstall Using Tiếp theo, ta sẽ đi vào bước quan trọng nhất của quá trình cài đặt là chạy file setup Ở đây, bộ cài Autocom R2-2014 tổng dương lượng là 2GB rưỡi Do đó không thể up một lần 2GB rưỡi lên cái dữ liệu được Do đó tôi đang chia nhỏ nó ra thành 4 batch 
các bạn chọn vào bát 1 cái dục phải và Extract True Autocom R2 2014 và chờ đợi cho tiến trình giải nén thành công Sau khi tiến trình giải nắng thành công, các bạn truy cập vào thư mục Autocom R2 2014. Ở đây có một file các bạn cần lưu ý là file Articom SE. Các bạn kích chuột phải vào file chọn Open. Khi tiến trình cài đặt bắt đầu thì bạn có thể thấy trong cửa sổ cài đặt giao diện cài đặt là tiếng Pháp Tuy nhiên các bạn không nên lo lắng về điều này các bạn chỉ cần thao tác theo những bước mà tôi thao tác là được đầu tiên các bạn click vào nút đây nút này đây để mặc định đường dẫn cài đặt chọn tiếp tục tiếp tục và chờ đợi cho quá trình cài đặt diễn ra
Tiếp theo, các bạn nhấn vào nút này để kết thúc quá trình chạy file setup. Khác với các phiên bản trước, phiên bản R2 2014 tỏ ra là cài đặt dễ dàng hơn, không yêu cầu nhập cây ID trong quá trình cài đặt, chỉ cài đặt một lần được cả ca và trết. Có một nhược điểm duy nhất là nó không tạo được icon cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt icon cho nó. Đầu tiên, chúng ta cài đặt icon cho phiên bản trết. Kích chuột phải vào biểu tượng trết. Chọn Property. Chọn Trên Icon. OK. Các bạn nhấn vào Pro. Truy cập vào đường dẫn file cài đặt của Autocom. Các bạn chọn C. Program File. Truy cập vào thư mục Autocom. Tiếp theo vào Trust CDP+. Các bạn có thể mở rộng cửa sổ này ra để dự quan sát hơn. Chọn chế độ xem là Leak. Thì đây. Đây chính là icon của phiên bản Trust. Các, các bạn chọn vào icon. Chọn Open. Nhấp OK. Apply là chọn OK. Tương tự các bạn sẽ có hình icon cho phiên bản K. Cái chuột phải Property Trên icon OK Brow Do nó lưu đường dẫn hiện tại là phiên bản Trust các bạn chỉ cần vào Autocom truy cập vào thư mục K CDP+. Đây, thì đây là icon của phiên bản K. Các bạn chọn vào biểu tượng icon Open. Tương tự, nhấp vào OK, Apply và OK. Như vậy thì chúng ta đã cài đặt xong các icon cho phiên bản Trust và ca. Tiếp theo, bước cuối cùng trong quá trình chạy file setup là thực hiện bước quan trọng nhất trong quá trình cài đặt là xuất file activation. Các bạn chọn vào biểu tượng phần mềm ca cdp cộng. Chọn open. Như các bạn thấy ở đây là R1 2014 Nhưng các bạn yên tâm Bên trong phần mềm là R2 2014 Các bạn chờ đợi giây lát cho tiến trình khởi chạy phần mềm hoàn tất Như đã nói khi nãy thì giao giao diện của phần mềm là tiếng Pháp. Các bạn yên tâm, các bạn cứ thao tác theo tôi. Đầu tiên nhấp mũi tên qua phải. Tiếp tục nhấp nhấp mũi tên qua phải. Các bạn chọn vào Indie Start. Lúc này tương ứng với nút Start trên các phiên bản cũ. Các bạn nhấp vào đây. Bước này bước là rất rất là quan thuộc với các bạn. Các bạn chọn Z yes để lưu cái file file activation.xml. Các bạn chọn đường dẫn là thư mục desktop.
Như lúc nãy tôi cây khởi chạy là phiên bản K Các bạn chỉ cần nhấn lên chữ C dễ phân biệt Sau đó chọn C Ok Rồi các bạn cái phần mềm bỏ xuống đây Tiếp theo chúng ta xuất file file activation cho phiên bản test Chọn Open Các bạn chờ đợi dây lát Tương tự các bạn nhấp mũi tên qua phải Tiếp tục dấu mũi tên qua phải Chọn vào Indie Start Chọn Z Chọn thư mục Góc Desktop Các bạn đánh thay một chữ T tương ứng phiên bản test để giải phân biệt Sau đó chọn Save Nhấp OK Rồi các bạn bỏ phần vào đây Như vậy là các bạn đã hoàn thành bước xuất file file activation có hai phiên bản K và test. Các bạn chọn hai file này. Và nén lại trong một file. Các bạn kích chuột phải nè. Chọn add to SG. Đặt một cái tên mà các bạn thấy là dễ nhất ở đây mình đặt tên là nhờ Acti sau đó nhấp OK thì cả hai cái file này đã được nén vào trong cái file này ở đây các bạn có thể thấy ở đây và thế là tấm Chúng ta đã hoàn thành giai đoạn 2, giai đoạn cài đặt. Tiếp theo, chúng ta đi vào giai đoạn 3, active phần mềm. Thì bước này, giai đoạn này rất rất là đơn giản với các bạn. Các bạn thực hiện thao tác check mail. và gửi file nhờ acti r ra tức là các cái file mà các bạn vừa nén xong này vào email hỗ trợ kích hoạt Mail này như sau Service.obd Việt Nam A cộng gmail Chấm cộng Sau khi nhận được mail của các bạn, chúng tôi sẽ thực hiện quá trình acti file cho các bạn và gửi trả lại cho các bạn một file nén tương tự có tên là đã acti. Các bạn thực hiện quá trình giải nén nó ra. Đầu tiên, các bạn xóa hai file này đi đã. Sau đó giải nén ra. Edit here. Rồi, ta có hai file tương tự như đầu nhưng hai file này đã được đã được active 
Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kích hoạt phần mềm Mà chính là các bạn sẽ thực hiện quá trình kích hoạt phần mềm Các bạn thao tác như sau Đầu tiên chúng ta sẽ kích hoạt cái phiên bản K trước Bây giờ các bạn kích vào Indie Start Tương tự như lúc đầu Các bạn kích vào Indie Start Trong cửa sổ mới Mở ra Tương tự như lúc xuất file File Activation Nhưng ở đây Các bạn không nhấn Z Không nhấn Z nha các bạn Không nhấn Z Bây giờ chúng ta nhấn No Chúng ta kích hoạt phiên bản K Ta chọn vào File File Activation C tức là tương ứng với phiên bản K chọn vào chọn Open giao diện rất quen phải không các bạn đây là quá trình Acti đang tiến hành đẹp các bạn chỉ cần chờ đợi Các bạn chọn vào OK trong thông báo Như đã nói ngay từ đầu thì giao diện của phần mềm là tiếng Pháp Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình lại ngôn ngữ cho các phần mềm Các bạn chọn vào trên thanh menu các bạn chọn vào cái nút thứ hai tương ứng với setup setting trong giao diện cũ các, các bạn chọn vào nick thứ hai chọn trong cửa sổ mở xuống các bạn chọn vào diabler đây ạ à, nhớ chú ý nghe các bạn đây ạ Các bạn chọn vào ngôn ngữ English Và nhấp OK Chọn EGN Phần mềm sẽ thực hiện quá trình khởi động lại Với một số phiên bản Win khác Thì phần mềm sẽ không tự không tự khởi động lại Nhưng các bạn có thể tự khởi động lại cho phần mềm Trong cái sổ mới các bạn nhấp vào OK Thì đây là giao diện tiếng Anh Giao diện quen thuộc mà các bạn hãy sử dụng Như vậy là ta đã xong Quá trình kích hoạt cho cái phiên bản Autocom K Tiếp theo ta xuất hiện quá trình kích hoạt cho phiên bản Touch Tại đây Các bạn chọn vào Indie Start Vâng, chọn vào nâu no. nâu no nha các bạn, chọn nâu no. ạ Tương ứng, ta sẽ chọn file phá ức tình Vision T, tức là phiên bản test Open Và chờ đợi cho tiến trình ST diễn ra đến khi thành công
Tương tự nhấp vào OK Bây giờ chúng ta cấu hình ngôn ngữ tiếng Anh cho phần mềm Chọn vào nút thứ hai, Nút thứ hai từ trên xuống Chọn ngôn ngữ English OK IGN Và phần mềm sẽ khởi động lại Trong cái số nốt bạn chọn vào OK Vâng, thì đây là giao diện tiếng Anh, giao diện quan thuộc mà các bạn hay sử dụng Đến đây thì gần như là các bạn đã hoàn thành quá trình setup Và gần như là các bạn đã gần làm chủ được phần mềm này Chỉ còn một bước, một giai đoạn cuối cùng Giai đoạn 4, giai đoạn kết nối với xe và test Bước đầu tiên, các bạn thực hiện kết nối adapter autocom CD cộng vào xe và vào máy tính sau đó bật chìa khóa on để quan sát sự kết nối giữa autocom và máy tính các bạn quan sát sự biến đổi trong cửa sổ device manager các bạn kích vào chuột phải vào my computer trong màn hình chọn manager chọn device manager có hai vị trí các bạn cần chú ý là bot các bạn mở nó ra ở đây là combination bot có một có mặc định của máy vị trí thứ hai là universal seri bot control Các bạn mở lớn cái sổ lên nha Bây giờ tôi sẽ thực hiện quá trình kết nối Autocom và máy tính thông qua giác USB Các bạn chú ý sự biến đổi trong cửa sổ Device Manager Như đã nói khi nãy thì vì hai vị trí các bạn cần chú ý là port và USB seri port control Thì như quá trình không có gì biến đổi so với lúc chưa găm gắn USB vào Thì vì sao thì nó nằm ở đây do driver nó chưa được xác nhận Thì ta đi vào bước tiếp theo kiểm tra là driver Các bạn thao tác như sau có chụp phải vào cái dòng autocom ctv cộng usb có chụp phải chọn update diva driver software Chọn, bờ, chọn vào bờ rau My Computer for Driver Software Chọn vào bờ rau Bây giờ các bạn duyệt vào thư mục cài đặt của Autocom My computer này, UC này, program file, 
Autocom Các bạn chọn vào một trong hai cái này Tôi chọn vào KCDV cộng Chọn thư mục Driver Chọn USB Sau đó nhấp OK Tiếp theo Các bạn nhấp vào Net trong cửa sổ chính Như thông báo mới Trong cửa sổ Là quá trình cập nhật driver cho phần mềm đã thành công Các bạn click vào cờ lâu để đóng cửa sổ lại Vâng, chưa xong các bạn Vẫn còn một vị trí các bạn Cần phải update cho nó là Port Combination Thì đó đang nằm ở đây USB Series Port Các bạn cũng kích chuột phải Chọn Update Driver Software Chọn Brow My Computer for Write Software Các bạn để đường dẫn Mặc định như lúc nãy đã chọn Chọn Net Thì vị trí Series Port Đã được update thành công Các bạn chọn vào cờ lâu Để đóng cửa sổ lại Các bạn thấy không ạ Hai vị trí lúc đầu Khi gắn USB vào không nhận Bây giờ đã chuyển xuống nhận Một là vị trí Port MVCI Combo hai là USB series VCI Diagnostic Unit như vậy là quá trình kiểm tra driver cho phần mềm phần cứng đã xong các bạn đóng cái sổ lại tiếp theo sẽ kiểm tra phần mềm các bạn kết nối giác 16 pin OBD2 vào giác OBD2 trên xe và bật chìa khóa on tôi đang thử trên xe con phiên bản K tôi sẽ khởi động phần mềm K điều đầu tiên khi cấu hình cho phần mềm Để cho giao tiếp giữa phần mềm, phần cứng và xe diễn ra thành công Thì các bạn nên thực hiện thao tác test phần cứng và update firmware Các bạn thao tác như sau Vào setting mục thứ hai trên thanh menu Setting Chọn hardware setup Trong cái sổ setting có hai vị trí các bạn cần chú ý một bên phải này luôn luôn MV VCI phần cứng là com port biểu tượng phía dưới là autocom CDP cộng các bạn nhấn vào test test OK Vị trí thứ hai là update firmware bên phải này theo yêu cầu kết nối phần cứng với nguồn sau đó là nhấp update chúng ta thực hiện xong cái hai này bây giờ chúng ta thực hiện nhấp update một lưu ý trong quá trình update firmware là các bạn không được tắt chìa khóa không được rút đột ngột USB ra khỏi máy tính sẽ dẫn đến chết phần cứng Autocom CTV cộng Bây giờ các bạn chú ý trên đèn của phần cứng Autocom CTV cộng đèn đang nháy màu đỏ Các bạn chờ đợi cho quá trình update firmware diễn ra hoàn tất Nhớ nha các bạn, trong quá trình này không được rút đột ngột USB ra khỏi máy tính, không được ngắt chìa khóa 
để cho quá trình update phiên qua diễn ra hoàn tất Như vậy là quá trình update firmware đã xong. Các bạn nhấp vào OK để kết thúc. Bây giờ thì các bạn có thể thực hiện quá trình test xe bình thường. Có hai vị trí các bạn có thể test. Là đây, Generic OBD. Hai là các bạn chọn từng xe theo dòng xe. Ngoài ra còn một vài vị trí khác như là VIN Các bạn có thể nhập VIN vào đây Trong trường hợp này mình xin chọn ở chế độ Generic OBD Nếu yêu cầu chìa khóa bật ON, động cơ không hoạt động Các bạn nhấp vào OK và chờ cho tiến trình giao tiếp giữa phần mềm, phần cứng với xe. Vâng, quá trình test đã diễn ra. Như các bạn thấy, trạng thái đường biêu bật ốp, tổng mã lỗi là không, xe hoàn toàn không bị lỗi. Các bạn có thể lùi lại menu chính bằng dấu bét. Tắt phần mềm bằng dấu x close chọn z để chấp nhận tác phần mềm thì trên đây là những hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm chuẩn đoán đa năng autocom phiên bản mới nhất r2 2014 cách sử dụng phần mềm chuyên sâu trên các xe thực với các mã lão thực xin hẹn đến gửi đến các bạn trong các clip chuyên, chuyên sau của chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại